ಆತ್ಮೀಯರೇ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಏನೇನು ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ಕೂತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋದೇ ಏನೋ ಆದರೆ ಯಾವ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಏನನ್ನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂಥವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿದು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಸೂತ್ರಗಳು ಅದರ ಬಳಕೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದು ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇದು ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ ಇದರಿಂದ ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಬರಿಬಹುದು ಅನ್ನೋಂತಹ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ನದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ ಆದರೆ ಕನ್ನಡದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಷ್ಟು ಈ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹಾಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀರಿ ಸಾಕು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಏನು ತುಂಬ ಹೈ ಲೆವೆಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರಗಳು ಆಗಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಸಾಕು ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದದ್ದು ಪದೇ ಪದೇ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ವೈಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪುಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆನ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೆಯ್ಟ್ ಹೇಳಿದರೆ ಅಥವಾ ತೂಕ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲದ ಎಳೆತವೂ ಸೇರಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಂ ಗುಣಿಸು ಎ ಸಮ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕುದು ನಿಮಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕುದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಮಾಸ್ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಮಾ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ರಾಶಿ ಅಂದರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಅಣುಗಳ ಮೊತ್ತ ಅದು ಆದರೆ ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ ಯಾವುದು ವೆಯ್ಟ್ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಎಳೆತ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಎಳೆತ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಸಿಗೆ ನಾವು ಗ್ರಾಮು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಎ ನೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟು ಎನ್ ಎ ಅಮ್ ಅನ್ನೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ದ್ರವ್ಯ ರಾಶಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ರಾಶಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಸನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ತೂಕವನ್ನು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಮೂರನೇದಾಗಿ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಸಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ವೆನ್
ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದು ಇವರು ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಮೋಸೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರುವಂತಹ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ನೆನಪಿರ್ತದೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಿಂಥೆಸೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಸಂಕಲನ ಪಾಲಿಮರಿನ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಕಲನ ಪಾಲಿಮರ್ ಮೂಲಕ ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಥರ್ಮೋಸೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಥರ್ಮೋಸೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಥೆಸೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಇದು ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ಮಾಡುದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆನಲ್ಲ ಅವು ಒಟ್ಟು ಸೇರುವಾಗ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಅಣುಗಳು ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ ಪ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಅಣುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿ ಯಾವುದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೋ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದರದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅದರ ಅದರ ಏನದು ಒಟ್ಟು ಹಿಡಿತ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಥರ್ಮೋಸೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಗಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಆ ಬಲ ಆ ಬಂಧ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಲವಾಗಿಯೇ ಇರ್ತದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಹೈ ಇರ್ತದೆ ಅದರ ಕರಗುವ ಬಿಂದು ಕೂಡ ಹೈ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಥರ್ಮೋಸೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ರೀಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವುದು ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಅದೊಂದು ಸತಿ ಒಡೆದು ಹೋಯ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಅದರದ್ದು ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ಗಳು ಅಂದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪಾಲಿಸ್ಟ್ರೀನ್ ಟೆಫ್ಲಾನು ನೈಲಾನ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಂತು ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಥರ್ಮೋಸೆಟಿಂಗಿಗೆ ಬೇಕಲೈಟ್ ಎಪಾಕ್ಸಿರೇಸಿನ್ ವಿನೈಲ್ ಎಸ್ಟರ್ ರೇಸಿನ್ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಥರ್ಮೋಸೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹೌ ಇಸ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕೇನ್ ಶುಗರ್ ರೈಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಟೆಂತ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇತ್ತು ಎಥೆನಾಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಅಥವಾ ಮೊಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಬೈ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೈಮೇಸ್ ಮೊಲಾಸಸ್ ಶುಗರ್ ತಯಾರು ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮೊಲಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಥೆನಾಲ್ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅದು ಕೂಡ ಯಾವುದರದ್ದು ಶುಗರ್ ಕೇನು ಜ್ಯೂಸಿನಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೊಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು ಆ ಉಳಿದಂತಹ ದ್ರವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಆ ದ್ರವ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಏನು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಥೆನಾಲ್ನ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಎನ್ಸೈಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಇನ್ವರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜೈಮೇಸ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಥೆನಾಲ್ ತಯ
2C2H5OH plus 2CO2. Just by the way, Sark Bosch. Next, uh, write the complete structures of first two members of ketone. One the next question. The next question is first two members of alkynes. This is the first member of ketone. Propanon, CH3COCH3. But you have CH3 single bond. C is the male, 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 double bond. That is the carbon. 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 CH3, CO, CH2, CH3. Erdnedu, idu butanon. Ida nubari vanta dukuda. Erdneda kadua, murneda ke new yen madweko, double bond haki ondo, oxygen, seris idraitu. In a first two members of ethine yaudaitu, sorry, alkaina. Alkaina in the early first nadu ethine. Idu C2H2. One triple bond haki dry to carbon number the lay more next redne the other propine propine and do illi and sutra coti then nano but next in the butine either la hatne taragati libananta do nano hydrocarbons apart haki then other lini me either a bugge detail agnan coti then alkina alkaina alkaina and hege bariu do either a bugge soaks madalinano we were an cotagi de hagagi. Avashakata idur, hydrocarbons, basic other lady, basic matre rudu, a basic and new first node quality to buy easier to the name. Calculate the mass of NH4 produced when 14 gram of nitrogen is burnt in 24 gram of hydrogen. Ili NH3 agbeki, ammonia, NH3 produced ammonia, unta the diestun, the kelly, ammonia. Uh, calculate the mass of ammonia produced. Ammonia, ammonia the mass, yes, mass, yes, to ratio, yes, to ammonia, untagi, the yawaga, when 14 grams of hydrogen, hadnalku gram in us to hydrogen, no, yeah, ma, yeah, ipatnaku gram in a, ipatnaku gram in us to hydrogen, no, tige, hadnalku gram in us to nitrogen, no, urdi, the, andre, methena, no, untumadi. Hagagi, yes to untagi, yes to mass untagi, yes to rash, yes to methane untagi in the Prashne. Ilundu, other Kesami current Hegeberta, the Yan two plus three H two, Barna the Gurtu, two Yan H three. Idu ammonia the Sami current, ammonia, the air mud of the Sami current. Mass of nitrogen given. Yavor cotta the eno than first work called one, mass our cotta the eno, nitrogen, yes to nitrogen no vertista the entail to Hadnalco gram. Molar mass is the nitrogen is the molar mass of the gram. This is the last video. The number of moles is number of moles. Actually, the number of moles is the number of moles. The number is the number of moles. The is the number of The number of moles is other one do molar hydrogen under Yestun the Heli then Nanuidukuda, cut the video the Nodi the way, Yeradu gram in Astu. Number of moles Ipatna Kubhagisu Yeradu, some Haneradu molite. Ili Hagadre, point Aido, Arda molinus to nitrogen, Haneradu molinus to Yaudu Arda molinus to nitrogen, but Haneradu molinus to hydrogen the Kondagait. The small ratio of nitrogen is 0.5 mole ratio of hydrogen 4. Hagagi, nitrogen is 1 mole of nitrogen, 2 mole ammonia. This is the reaction of N2 plus 3H2, 2NH3. Hagagi, N2 is the mole of nitrogen, 1 mole of ammonia. One do molecular mass of ammonia is to ammonia the one do anuina rashi had nearly am. One do molecular mass of ammonia had nearly gram 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 in a liquid as table. Thus, mass of ammonia produced will be equal to mass of ammonia produced will be equal to one do gunisu had nearly light. 
ಸಮ ಹದಿನೇಳು ಎ ಎಮ್ ಯು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತಹ ಅಮೋನಿಯಾದ ತೂಕ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ ಹದಿನೇಳು ಎ ಎಮ್ ಯು ಬರಬೇಕು ಇವತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಬಹುಶಃ ಇದು ಎಲೆಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಬೋತ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇದೇ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರಿಪರೇಟ್ರಿಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಎರಡನೇ ಗುಂಪು ಅಥವಾ ಒಂದನೇ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಲೀಥಿಯಮ್ ಬೆರೀಲಿಯಮ್ ಇದೆ ಹದಿ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಲೀಥಿಯಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬೆರೀಲಿಯಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಯಾವುದು ಬೆರೀಲಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಿಇ ಒ ಈ ಬೆರೀಲಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಉಂಟಾದರೆ ಇದು ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರಾ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಇದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇದೆ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಎರಡನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅದೇ ಆವರ್ತದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಆವರ್ತದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಆದರೆ ಯಾವುದಾಯಿತು ಎಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಇದು ಎರಡನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಹದಿನಾರನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಆದ ಕಾರಣ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಇರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಸೇರಿದಾಗ ಏನುಂಟಾಯಿತು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಉಂಟಾಯಿತು ಎಂ ಜಿ ಎಸ್ ಆಯಿತು ಇದಾದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರದ್ದು ಬರಿಬೇಕು ಇದೇ ಸೇಮ್ ಏನು ಮುಂದೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಯೋಚಿಸ್ ಯೋಚನೆ ನಿಮ್ಮದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೈ ಆ್ಯಪಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಫಾಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಟ್ರೂ ಫ್ರೂಟ್ ಅಥವಾ ನಿಜವಾದ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ದ ಟ್ರೂ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಒನ್ ಡೆವ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಓವರಿ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆದ ನಂತರ ಆ ಓವರಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅದರ ಹೊರಗಿನ ಆವರಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂಡಾಶಯ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕರಿತೇವೆ ಆ ಹೊರ ಆವರಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹಣ್ಣಿನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ತಿನ್ನುವಂತಹ ರೂಪ ಭಾಗ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಆ್ಯಪಲಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗುವುದಲ್ಲ ಆ್ಯಪಲ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆಸ್ ಫ್ಲೆಶಿ ರೆಸೆಪ್ಟೇಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫ್ರೂಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ರೆಸೆಪ್ಟೇಕಲ್ ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನು ಪುಷ್ಪಪೀಠ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಪುಷ್ಪಪೀಠ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಇದೀಗ ಇದು ದಳಗಳಾಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಟೇಮೆನ್ನು ಪೆಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಬುಡ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗ ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಓವರಿ ಇರುವಂತಹ ಭಾಗ ನಾ ಬಾಣದ ಗುರುತಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಓವರಿ ಇರುವಂತಹ ಭಾಗ ಆ ಭಾಗ ಮುಂದೆ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಅಲ್ಲ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಭಾಗ ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನದು ಇಲ್ಲಿ ರೆಸೆಪ್ಟೇಕಲ್ ಅಂತ ಭಾಗ ಗುರುತಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ರೆಸೆಪ್ಟೇಕಲ್ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಪುಷ್ಪಪೀಠ ಅಂತ ಕರಿತೇವಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಬ್ಬಿದ ಭಾಗ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲಿನಿಂದ ದಳಗಳು ಅನಂತರ ಅಂಡಾಶಯ ಮಂಡಲ ಎಲ್ಲ ಬರುವುದು ಆ ಕೆಳಗಿನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಬ್ಬಿದ ಭಾಗ ಫಾರ್
in pollination the pollen grains are transferred between anther and a stigma by a number of different vectors including wind birds honey bee moths and butterflies ee paragasparsha kriyege sahayakavaguvantaha jeevigalu yavudu anta idu bekidra aitu anta kottad nanu idu yavudare idu madhyamagalu yavudu paragasparsha aaglike iruvantaha madhyamagalu yavudu anta nimige next question ige adu barabodu vahakagalu yavudu anta kelabodu alli gaali neeru jeenu ಹುಳಗಳು ಅನಂತರ ಕೀಟಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಬರಿಬೋದು ಹಾವುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾವಲಿಗಳು ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸ್ತವೆ ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಇದೆ ಪಾಲಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆರ್ ದೇರ್ ದ ಮೇನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಸ್ವಕೀಯ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಕೀಯ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಿರುವಂಥದ್ದೇ ಆದರೂ ನೆನಪು ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಜರ್ಮನ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿಸ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದಾದ ನಿಮಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಎ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹುಡುಕಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಹುಡುಕಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸ್ಪ್ರೆಂಜಲ್ ಇವರ ಹೆಸರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸ್ಪ್ರೆಂಜಲ್ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ದ physico chemical process during which the diploid zygote is developed by the fusion of both male and female gametes this process occurs after the pollination of the carpel the complete series of fertilization takes place within the zygote to develop into a seed and flowers play a major role as they are the reproductive structures of angiosperms ಈ ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶದ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶದ ನಂತರ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ ಯಾವುದು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ನಿಷೇಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಿಷೇಚನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುವುದು ಪರಾಗ ರೇಣುಗಳು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತಲ್ಲ ಶಲಾಕಾಗ್ರದ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಆ ಶಲಾಕಾಗ್ರದಿಂದ ಒಂದು ನಳಿಕೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬೆಳೀತದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಡಾಣು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಅಂಡಕಗಳಿರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಅಂಡಕಗಳ ಕಡೆಗೆ ಬೆಳೀತದೆ ಈ ಅಂಡಕಗಳ ಕಡೆಗೆ ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಅದರ ಮೂಲಕ ಗಂಡು ಗೇಮೇಟಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪರಾಗ್ರೇಣುವಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅದರ ಮೂಲಕ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದು ಈ ಅಂಡಕದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ತದೆ ಈ ಅಂಡಕದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೈಗೋಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅದ ಯುಗ್ಮ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೆಯುವುದು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು ಇದು ನಿಷೇಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಇದು ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತಾದ ಬೀಜಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದು ಇದು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಏನು ನಿಷೇಚನಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕರೀತು ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ ಟು ದ ಓವಿಯೋಲ್ ಓವಿಯೋಲಿನ್ ಆ ಓವಿಲ್ನ ಒಳಗಡೆಗೆ ಆ ಅಂಡಕದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಅದು ಬರುವಂತಹ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಅನ್ವಯ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಗೇಮಿ ಕೆಲಾ ಕೆಲಾಸೋಗೇಮಿ ಮತ್ತು ಮೀಸೋಗೇಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಬರಿಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಎಗ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫನ್ ಸೀನ್ ಅಲಾಂಗ್ ಸೈಡ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ಲ್ ಹೌ ಡು ಯು ರೆಫರ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗಿವ್ ಎ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದು ದನಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಏನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಏನು ಕೊಕ್ಕರೆಯ ಕೊಕ್ಕರೆ ಜೀವಿಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ರೀಸನ್ ಕೊಡಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಎಗ್ರೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಮೆನ್ಪ್ರಾಲಿಸಮ್ ಕ
ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದಂತ ನೆಲಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ಈ ದನದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಣ್ಣಿಗಳಂತಹ ಜೀವಿಗಳಿರ್ತದೆ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮೈಯಿಂದ ಜಾಡಿಸ್ತದೆ ಮೈಯಿಂದ ಜಾಡಿಸ್ತದೆ ಆ ಉಣ್ಣಿಗಳನ್ನಲ್ವ ಈ ಜಾಡಿಸಿದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಅಂತಾದರೆ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ತೀರಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಾದರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು ಅದರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅದರ ಮೈ ಮೇಲಿಂದ ತಿಂತದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದರ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇವುಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆ ಆ ಕೊಕ್ಕರೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಯಾವುದು ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ದನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ತಿಂತದಲ್ಲ ಅದು 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 ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ದನಗಳಿಗೆ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಯಾಕೆ ಅವುಗಳ ದೇಹದಿಂದ ಹೋದದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿ ತಿಂದಿತು ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡಿರೈವ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಎಫ್ ಇಕ್ವಸ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎ ಏಕೆ ಈ ಇದನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಡಿರೈವೇಷನ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದಾದದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಪ್ಲೈಡ್ ಆನ್ ಆ್ಯನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ನ ಎರಡನೆಯ ಚಲನೆಯ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಎಫ್ ಇಕ್ವಸ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಲೆಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಮೊದಲಿನ ಅದು ಅದರ ಒಂದು ಬಲ ವರ್ತಿಸ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಎಫ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅದರ ಮೊದಲಿನ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಮೊದಲಿನ ವೇಗ ಯು ಅಂತಿಮ ವೇಗ ವಿ ಟ ಸಮಯ ತಗೊಂಡದ್ದು ಟಿ ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರಾರಂಭದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಂವೇಗ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಪಿ ಒನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಮ್ ಗುಣಿಸು ಯು ಎರಡನೇದು ಅಂದರೆ ಅಂತಿಮ ಸಂವೇಗ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಪಿ ಟು ಸಮ ಎಮ್ ವಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮೊಮ್ ಸಂವೇಗದಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಸಂವೇಗದಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಸಂವೇಗದಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಣ್ಣ ಮೌಲ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಸಮ ಎಮ್ ವಿ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಯು ಭಾಗಿಸು ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಎಮ್ ವಿ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಯು ಇದನ್ನು ಏನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ತೆಗೆದು ನೀವು ಬರೆಯುವಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಅವನ ಎರಡನೇ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಫ್ ಎಫ್ ಅಥವಾ ಬಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಅಂದರೆ ಈ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸಮ ಅದರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅದು ಅಲ್ವಾ ಎಫ್ ಸಮ ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯತ ನಿಯತಾಂಕ ಗುಣಿಸು ಎಮ್ ವಿ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಯು ಭಾಗಿಸು ಟಿ ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆ ನಿಯತಾಂಕ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಎಸ್ ಐ ಮಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಎಫ್ ಸಮ ಎಮ್ ಎಮ್ ಕಾಮನ್ ಇರೋದು ಎಮ್ ವಿ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಕಾಮನ್ ಇರೋದು ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆಯಿತು ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಒಳಗಡೆಗೆ ಉಳಿಯಿತು ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಭಾಗಿಸು ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎ ಹಾಗಾಗಿ ಎಮ್ ಗುಣಿಸು ಎ ಇದು ನಾನು ಸಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಧಕಗಳ ರೋಧದ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರ್ತದೆ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಸೀದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಆರ್ ಟಿ ಆರ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಆರ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಆರ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಆಯಿತು ಯಾವಾಗ ಸಮಾಂತರ ಜೋಡಣೆ ಇದ್ದಾಗ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಒಂದು ಭಾಗಿಸು ಹತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಭಾಗಿಸು ನಲವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಭಾಗಿಸು ಮೂವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಭಾಗಿಸು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಭಾಗಿಸು ಅರುವತ್ತು ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ರೋಧಗಳನ್ನು ಅದರ ಏನು ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟನ್ನು ಬರೀ ಅಷ್ಟನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೇನು ಸಿಕ್ಕುದು ಒನ್ ಬೈ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ ರೋಧ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟು ಮಾಡುವಾಗ ಈಗ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತದಕ್ಕೆ ಸಮಚ್ಛೇದ ಆಗ್ತದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಆಯಿತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳು ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಓಮ್ ಆಯಿತು ಅದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟಾಯಿತು ಓಕೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ದ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನವ್ವ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಟೋಟಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡ್ದ ಕಂಡು ಹಿಡ್ದಾಯಿತು ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹನ್ನೆರಡು ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ ಗುಣಿಸು ಆರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಐ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಭಾಗಿಸು ಆರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಭಾಗಿಸು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಸೊನ್ನೆ ಅದು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಎರಡು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಎರಡು ದಶಾಂಶ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಸೊನ್ನೆ ಆಂಪೈರ್ ಬಂತು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೈಟ್ ಕೆ ಟು ಸಿ ಆರ್ ಟು ಓ ಸೆವೆನ್ ಫ್ರಮ್ ಅಯರ್ನ್ ಕ್ರೋಮೈಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೈಟ್ ಕೆ ಟು ಸಿ ಆರ್ ಟು ಓ ಸೆವೆನ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರೋಮೈಟ್ ಓರ್ ಯಾವುದು ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ ಅದಿರಿನಿಂದ ನೀವು ಮಾಡೋದು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಇ ಒ ಸಿ ಆರ್ ಟು ಓ ತ್ರೀ ಎಫ್ ಇ ಸಿ ಆರ್ ಟು ಓ ಫೋರ್ ಇದು ಓರ್ ಅದರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕ್ರೋಮೈಟ್ ಓರ್ ಅದು ಕ್ರೋಮೈಟ್ ಓರ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕ್ರೋಮೈಟ್ ಓರ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇನ್ ಆರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕ್ರೋಮೈಟ್ ಓರಿನ ಜೊತೆ ಕ್ರೋಮೈಟ್ ಅದಿರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕಾಯಿಸಬೇಕು ಆಗ ಏನು ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಇ ಸಿ ಆರ್ ಟು ಓ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಎನ್ ಎ ಓ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಓ ಟು ಆಯಿತು ಅದು ಅಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕಾಯಿಸುವಾಗ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿತು ನಿಮಗೆ ಏಟ್ ಎನ್ ಎ ಟು ಸಿ ಆರ್ ಓ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಫ್ ಇ ಟು ಓ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಏಟ್ ಎಚ್ ಟು ಓ ಉಂಟಾಯಿತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಫೈಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸೋಡಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಆಮ್ಲೀಯ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮ್ಲೀಯ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೋಡಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಆಗ ಯಾವುದು ಎನ್ ಎ
ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಸೋಡಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತು ಸೋಡಿಯಂ ಹೋಯಿತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಬಂದು ಸೇರಿತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿರಬೇಕು ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಕ್ವಿ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಪೋಷನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಗ್ತದೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಹಾಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡು ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತೆಗಿಬಹುದು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕೊರೋನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಡಿಸೀಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮೂರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಹತ್ರದ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದೇ ಸಂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕೊರೋನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಜಿನಾ ಪೆಕ್ಟೋರಿಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇದು ಮೂರು ಕೂಡ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀವು ತಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಕೊರೋನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಇದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕರೀತಾರೆ ಏನು ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇಸ್ಕೆಮಿಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಕರೆಯೋದು ಇನ್ನು ಆಲ್ಸ್ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಮೇನ್ ಏನು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಕೊರೋನರಿ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಆಲ್ಸ್ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಅಪಧಮನಿಗಳು ಹೃದಯದಿಂದ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ರಕ್ತನ ಶುದ್ಧ ರಕ್ತ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಫ್ಲೋ ಟು ಹಾರ್ಟ್ ಮಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಮಸಲ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಅದು ರಕ್ತ ಹೋಗಬೇಕು ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಸಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಹೋಗುವಂತಹ ರಕ್ತ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಕ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಟ್ ರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆ ನಳಿಕೆಗಳು ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅದೇ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಅದುವೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆದರೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತಹ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗುವಂತಹ ಬ್ಲಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ ಇದು ಹಾರ್ಟ್ ಮಸಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಹಾರ್ಟು ಸಂಕೋಚನೆ ವಿಕಸನೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಏನುಂಟಾಗೋದು ಕೊರೋನರಿ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಆ ಅಪಧಮನಿಗಳ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಳು ಆದರೆ ಅಥವಾ ಒಳಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಕಣಗಳು ನಿಂತರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಯಾವುದು ಕೊರೋನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಜಿನಾ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಜಿನಾ ಮೈಕೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ದ ಸಡನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಏನು ಕಾಮನ್ ಸಿಂಟಮ್ ಈಸ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಕಾಮನ್ ಸಿಂಟಮ್ ಏನು ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎದೆ ನೋವು ಬರುವಂಥದ್ದು ಆರ್ ಡಿಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಮೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ಶೋಲ್ಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ ಆರ್ ಜಾ ಅಂದರೆ ಎದೆಯ ಭಾಗದಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ ನೋವು ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಭುಜದ ಮೂಲಕ ಬಂದು ಕುತ್ತಿಗೆ ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಾ ಆಗ ಏನು ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೊರೋನರಿ ಆರ್ಟ್ರಿ ಡಿಸೀಸಿನ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಇದು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಹೃದಯದಿಂದ ರಕ್ತನಾಳವನ್ನು ತೆಕ್ ರಕ್ತವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಶುದ್ಧ ರಕ್ತನಾಳ ಮೊದಲು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅದರ ಆವರಣಗಳಿಗೆ
ಅನಿಮಿಯ ಆಗಿದ್ದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ತುಂಬ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಏನಲ್ಲಿ ಅನಿಮಿಯ ಆದದ್ದು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ತಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶದ ಕೊರತೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ರಿದಮ್ಸ್ ಅವರ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಆಂಜಿನ ಪೆಕ್ಟೋರಿಸ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಎಥೆರೋಸ್ಲೀರೋಸಿಸ್ ಎಥೆರೋ ಎಥೆರೋಸ್ಲೀರೋಸಿಸ್ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಏನಿದೆ ಎಥೆರೋಸ್ಲೀರೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ರಕ್ತನಾಳಗಳೆಲ್ಲ ಅದರ ಆವರಣ ಅದು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅದು ಗಡಸಾಗುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋದು ನ್ಯಾರೋ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗೋದಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಇದು ಇದು ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇದು ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಆಂಜಿನಾ ಪೆಕ್ಟೋರಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದು ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೊರೋನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಆರ್ಟರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದರದ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟಿನದ್ದು ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಏನು ತಲೆಗೆ ಬರೋದು ಅಂದರೆ ಸತೋದ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದವರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಸತ್ತೋಗಿದೆ ಹೇಳುವ ಮೀನಿಂಗಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ ಅದು ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪಂಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಕ್ತ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಅದು ಅದರ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಡೆಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸತ್ತ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಂಜೆಸ್ಟಿವ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಲಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇವರಿಗೆ ಟೈಮ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರು ಮೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪಂಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿತು ಅಂತಾದರೆ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಅವರು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಖುಷಿಯಿ